हाय एवरीवन कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे स्वागत है जी आपका एक नए शानदार कमाल फ्रंट एंड सीरीज़ के एपिसोड में और आज हम सीखने वाले हैं गाइस यूज़ कॉल बैक ये रह गया था तो मैंने कहा चलो इसे कवर कर लेते हैं अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो मैं कवर करने वाला हूँ ठीक है तो यूज़ कॉल बैक कैसे काम करता है मैं एक यूज़ केस आपको बताऊँगा पहले क्योंकि देखो यूज़ मैमो यूज़ कॉल बैक इनके बहुत सारे यूज़ केसेज होते हैं बट अगर आपको एक दो समझ आ गए तो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे इनका पर्पज़ क्या है फिर चाहे यूज़ मेमो हो फिर चाहे यूज़ कॉल बैक हो दोनों का इस्तेमाल करके हम एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को बेटर करते हैं ठीक है और हमने नॉर्मल जावा स्क्रिप्ट में देखा मेमोइजेशन राइट जहाँ पे हम एक इनपुट के बेस पे एक रिजल्ट को कैशे में स्टोर कर रहे थे ताकि अगर वो इनपुट दोबारा आए तो आपका कोड दोबारा ना चले वो कैशे में चेक करे क्या इस इनपुट के लिए रिजल्ट है तो वो कैशे से आपको निकाल के दे ये हमने मेमोइजेशन देखा मेमोइज फंक्शन लिखा था हमने वहाँ पे और अपनी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को बेटर करने की कोशिश की थी ये हम कवर कर चुके हैं फिर हमने देखा रिएक्ट के अंदर क्योंकि रिएक्ट में सब कुछ क्या है आपका कंपोनेंट रेंडर होता है उसमें कुछ भी चेंज होगा तो दोबारा री रेंडर होगा तो कभी कभी ऐसा होता है कि अननेसेसरी री रेंडर हो रहा है अननेसेसरी फंक्शन कॉल हो रहा है अनवॉन्टेड फंक्शन कॉल हो रहे हैं उसके लिए हमारे पास यूज़ मैमो और यूज़ कॉल बैक होते हैं जिससे जिससे हम स्टॉप कर सकते हैं भाई तू अब नहीं कॉल होगा जब मैं चाहूँगा तब कॉल होगा फिर उसके अंदर हम डिपेंडेंसी पास करते हैं कि जब ये चीज़ अपडेट होगी तभी तो कॉल होना वरना कॉल मत होना तो इस तरीके से यूज़ मैमो और यूज़ कॉल बैक हम रिएक्ट में यूज़ करते हैं एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को और बेहतर करने के लिए ठीक है यूज़ मैमो आपको रिटर्न करता है मेमो इज़ वैल्यू और जो यूज़ कॉल बैक है नाम से पता चल रहा है आपको एक फंक्शन रिटर्न करेगा ठीक है कहीं ना कहीं यूज़ कॉल बैक एक फंक्शन को स्टोर कर रहा है और यूज़ मेमो एक मेमो एज वैल्यू को स्टोर कर रहा है आपको वैल्यू देगा ठीक है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना शेयर करना मैं थोड़ा रिवाइज करवाता हूँ पहले आपको जो हमने यूज़ मेमो में कवर किया था और उसके बाद अभी यूज़ कॉल बैक भी देखेंगे तो आप रियल लाइफ में देख पाओगे एक्चुअल में चीज़ें कैसे काम कर रही हैं कहाँ पर स्लोनेस है और कैसे उस स्लोनेस को हम अवॉइड कर सकते हैं अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये यूज़ मेमो का एग्जाम्पल है जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था ठीक है तो प्लीज़ गाइज अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसे लाइक करना शेयर करना कमेंट करना और नए हो तो सब्सक्राइब करना लाइक एम इसमें वही वन थाउजेंड का है अगर आप करते रहोगे सपोर्ट करते रहोगे तो ऐसे कमाल के इंटरेस्टिंग वीडियो में अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बनाता रहूँगा ठीक है ये सारे वीडियोज़ अभी हमने कवर किए हैं एंड जितने भी मैंने प्रोडक्ट बेस में इंटरव्यूज़ दिए हैं फिर चाहे सर्विस बेस में दिए हों इन क्वेश्चन से कोई बाहर नहीं गया है अगर आप ये कर लेते हो अच्छे से हैंड्स ऑन तो आप आराम से इंटरव्यू निकाल सकते हो और मेरी डी एस ए की ट्वेंटी वन वीडियोज़ इन सब के मैंने लिंक दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ठीक है मेमोइजेशन है ना हमने यूज़ मेमो देखा सारी वीडियोज़ हैं ये चलिए सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ अभी हमने देखा था यूज़ मेमो तो हमने दो बटन बनाए थे तो जब मैं फर्स्ट बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये पूरा टाइम ले रहा है और ओड हो गया दोबारा क्लिक किया टाइम ले रहा है इस पर क्लिक करता हूँ सेकेंड बटन में ये चल रहा है आराम से क्यों चल रहा है क्योंकि हमने इसको ऑप्टिमाइज़ कर दिया था कैसे किया था हमने यूज़ मेमो यूज़ किया था हमने अगर मैं इस अभी इस यूज़ मेमो को हटा दूँ यहाँ से ध्यान से देखिएगा और मैंने यहाँ पे कंसोल वन लगा रखा है ताकि मैं आपको बता सकूँ कि देखो आपने बटन वन पे आप बटन वन के बेस पर चेक कर रहे हो डिपेंडेंसी हमने क्या किया यहाँ पर देखो यहाँ पर काउंटर वन है तो अगर काउंटर वन मोड टू अगर ज़ीरो होता है तभी ये आपका फंक्शन चले मतलब मैं इसको हटा देता हूँ अभी एक काम करता हूँ इसे पूरे को हटा देता हूँ ठीक है अब ये नॉर्मल हो गया है मैंने यूज़ मेमो यहाँ से हटा दिया है और यहाँ मुझे इसे एज अ फंक्शन पास करना पड़ेगा अब ध्यान से देखिए जब ये फंक्शन कॉल होगा तो हमने काउंटर वन पे कंडीशन लगाई है ना कि काउंटर टू पे बट स्लोनेस काउंटर टू पे भी आएगी ये फंक्शन आपका कहीं ना कहीं काउंटर टू के भी ये फंक्शन ये फंक्शन कहीं ना कहीं आपके काउंटर टू के लिए भी कॉल होगा देखिए ये फ्रेश हो गया क्लिक किया पूरा टाइम ले रहा है ओड हो गया यहाँ पे भी देखिए कंसोल प्रिंट हो रहा है दोबारा क्लिक किया देखो दो बार प्रिंट हो गया अब तो दोनों में मतलब दूसरे में क्यों स्लोनेस आ गई समझ रहे हो तो इस वजह से पूरी एंटायर एप्लीकेशन में प्रॉब्लम हो जाती है तो हमने क्या किया था फिर हमने कुछ नहीं किया हमने यहाँ पे यूज़ मेमो यूज़ कर लिया हमने इस इवेंट जो फंक्शन था उसको यहाँ पास कर दिया ठीक है और यहाँ पर डिपेंडेंसी दे दी यहाँ पर हमने कंडीशन दे दी काउंटर वन क्लियरली मैंशन कर दिया है अब काउंटर टू का कोई मतलब नहीं है तो ये जो चीज़ प्रोसेस होगी जो ये लॉजिक चलेगा ये काउंटर वन पे जब कुछ बदलाव होगा कुछ चेंज होगा या कुछ एक्शन होगा तब ये लॉजिक चलेगा ये लॉजिक जन जेनरिक नहीं चलेगा अब देखिए
आपका अच्छा मैंने सेव नहीं किया क्या आई थिंक सेव नहीं किया मैं वही कहूँ ऐसे कैसे <laughs> रिफ्रेश कर लेते हैं क्लिक किया टाइम ले रहा है कोई बात नहीं फर्स्ट टाइम लेगा वो सेकेंड ठीक है क्योंकि वहाँ पे अंदर जो हमने लॉजिक लगाया है वो थोड़ा सा यहाँ पे लूप बहुत बार बड़ा लगा दिया है ऑल दो इस रिटर्न का कोई मतलब नहीं है बट बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब लॉजिक लिखते हैं तो बीच में कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनका चलना जरूरी होता है बट उससे अदर चीज़ों पर इम्पैक्ट ना हो बटन टू पर इम्पैक्ट ना हो अभी आप देखिए बटन टू पर क्लिक करूँ स्मूथ चल रहा है एकदम चकाचक कोई इम्पैक्ट नहीं है तो ये हमने यूज़ मैमो में देखा और मैंने आपको वही बताया कि एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम यूज़ मैमो और यूज़ कॉलबैक्स हम यूज़ करते हैं मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ आपको देखो यूज़ मैमो हुक रिटर्न अ मेमो इज़ वैल्यू यूज़ मैमो हुक ओनली रिटर्न व्हेन इट्स डिपेंडेंसी अपडेट जब उसकी डिपेंडेंसी अपडेट होगी हमारे केस में डिपेंडेंसी क्या है काउंटर वन तभी चलेगा एंड यूज़ मैमो यूज़ कॉल बैक हुक्स आर सिमिलर द मेन डिफरेंस इज दैट यूज़ मैमो रिटर्न अ मेमोवाइज वैल्यू एंड यूज कॉल बैक रिटर्न अ मेमोवाइज फंक्शन जो मैं आपको भी एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ ठीक है बट उस एग्जाम्पल को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा एक यूज़ केस ठीक है एक पेरेंट है क्योंकि देखो रेक्ट के अंदर क्या है रिडेक्स क्यों आया आपके पास फॉर एग्जाम्पल एन नंबर ऑफ कंपोनेंट है तो ठीक है आप कॉन्टेक्स एपीआई यूज कर सकते हो अगर आपको डेटा भेजना हो आपके पास सीरीज ऑफ कंपोनेंट हैं तो आप कॉन्टेक्स एपीआई भी यूज कर सकते हो पर रिडेक्स ने और काम आसान कर दिया जो मैं आने वाले टाइम में वीडियोज लेके आने वाला हूँ ठीक है हम प्रॉपर समझेंगे कितने तरीके के रिड्यूसर्स होते हैं एक्शन क्या होता है ये सब चीज़ें कवर करेंगे बट अभी देखिए मेरे पास एक पेरेंट है और एक चाइल्ड है ठीक है मैं एक अभी नॉर्मल केस बनाता हूँ मैं एक काम करता हूँ अभी हम यूज़ कॉल बैक देख रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं पेरेंट का और यहाँ पे हम बना लेते हैं चाइल्ड का ठीक है तो अभी इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ सीखोगे आप है ना प्रॉप्स के साथ तो हम खेल ही रहे हैं देखो जब भी रिएक्ट की बात होती है ना गाइस फर्स्ट टाइम तो आपका कॉम्पोनेंट रेंडर हो गई होगा बट सेकेंड टाइम वो तभी रेंडर हो जब कुछ चेंजेस हो रहे हैं उसके अंदर ऐसे अनवांटेड ना हो ये आपका यूज केस है अभी कॉल बैक के लिए हम देखेंगे अभी ठीक है आप देखोगे कि आपका चाइल्ड कंपोनेंट कॉल हो रहा होगा बेशक आप पेरेंट में आपका चेंज हो रहा है बट चाइल्ड भी कॉल होगा उसको स्टॉप करना है तो तरीका दिखाता हूँ आपको आप समझ पाओगे ध्यान से छोड़ना नहीं है वीडियो लीव नहीं करना है वरना मैं छोड़ दूंगा फिर ठीक है यहाँ पर पेरेंट डोट जेस है मैं एक काम करता हूँ Uh, कुछ चीज़ें हम यहाँ से उठा लेते हैं क्योंकि सेम चीज़ हम यहाँ पे अचीव करने वाले हैं तो मैं इस बटन को कॉपी कर लेता हूँ और अपने पेरेंट पे यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ ठीक है सेम मैं यहाँ से अपना यूज स्टेट यूज़ कर लेता हूँ फर्स्ट वाला ठीक है तो हम यहाँ पे क्योंकि यहाँ कोड सेम है इसलिए मैं ये कॉपी कर रहा हूँ वरना बाकी जो कोड नया लिखने वाला है वो मैं खुद लिखूँगा तो ये हो गया एक मैं यहाँ पर फंक्शन बना देता हूँ जो मुझे नॉर्मल फंक्शन चाहिए जो कि मेरा फर्स्ट वाला है तो यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है सब कुछ चकाचक है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ठीक है अभी मैं क्या करता हूँ अब मुझे अपना पेरेंट कंपोनेंट कॉल करना है ठीक है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे अपने पेरेंट वाले को एक्टिव कर लूँगा ठीक है और अब मैं पेज पे जाऊँगा तो मेरा पेरेंट लोड हो जाना चाहिए यू स्टेट इज़ नॉट डिफाइन कोई बात नहीं डिफाइन कर देते हैं यार तो यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं यू स्टेट ठीक है तो यू स्टेट मैंने डिफाइन कर दिया अब मेरे पास कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कैन नॉट बी कॉल एट दी टॉप लेवल अच्छा अच्छा ओके सॉरी अच्छा गलती थोड़ी सी हमने यहाँ गलती यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते टाइम ध्यान नहीं दिया ठीक है तो ये बिल्कुल चकाचक सौदा हो गया है बटन आ चुका है क्लिक कर रहा हूँ स्मूथ चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है अब मुझे यूज़ कॉल बैक को अचीव करना है तो हमें एक यूज़ केस पे काम करना होगा जैसे मैंने कहा हमारे पास एक चाइल्ड कॉम्पोनेंट है तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे अपने चाइल्ड कंपोनेंट को कॉल कर देता हूँ ठीक है तो मैंने कॉल कर दिया है और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है और यहाँ पे कुछ ना कुछ मुझे रिसीव होगा ऐसा प्रॉप्स मैं रिसीव करूँगा जब करेंगे तब देखेंगे अभी हटा देते हैं इसको ठीक है तो ये चाइल्ड कॉम्पोनेंट दे दिया है और ये पेरेंट है और यहाँ से कॉल कर रहे हैं यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होगा और साथ ही साथ मैं यहाँ पे कंसोल लगा देता हूँ समझाने के लिए कि चीज़ें कैसे चल रही होती हैं कैसे आपके अनवांटेड फंक्शंस चल रहे होते हैं उसे स्टॉप करने के लिए हम यूज़ मैम और यूज़ कॉल बैक यूज़ करते हैं तो यहाँ लिख देता हूँ चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर 
ठीक है तो यहाँ पे चाइल्ड कॉम्पोनेंट रेंडर हो जाएगा चलते हैं जी स्क्रीन पे एक बार और मैं देख पा रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम तो देखो कोई भी कॉम्पोनेंट होगा फर्स्ट टाइम तो लोड होता ही है तो जैसा आप देख रहे हो चाइल्ड कॉम्पोनेंट रेंडर हो गया है बट जब मैं इस पर क्लिक करूँगा ये दोबारा चल रहा है देखो बटन क्लिक पे चाइल्ड कॉम्पोनेंट रेंडर दोबारा क्यों हो रहा है ये सवाल है क्योंकि भैया आप कैसी बातें कर रहे हो आपने यहाँ पे चाइल्ड पास किया इसलिए हो रहा है बिल्कुल सही बात है बट बटन इवेंट तो एक अलग है ना यार वो तो पेरेंट पे हमने अपना फंक्शन कॉल कर रखा है वैल्यू बढ़ रही है ठीक है बट ये चाइल्ड कॉम्पोनेंट हमने यहाँ पर यूज़ कर रखा है कहीं ना कहीं ये आपका जा रहा है यहाँ पर और इसको प्रिंट करवा रहा है तो वैसे ये होना नहीं चाहिए क्योंकि चाइल्ड कॉम्पोनेंट में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा ऐसे बहुत बार जब हम रियल एप्लीकेशन में काम करते हैं तो वहाँ पे ऐसी सिचुएशन हैपन होती है अब उसको रोकना हो तो क्या करेंगे पहला तरीका आप चाहते हो कि पहली बार कंपोनेंट लोड हो जाए चाइल्ड बट दोबारा अगर मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ जो कि पेरेंट कंपोनेंट का पार्ट है वो चाइल्ड कंपोनेंट कॉल नहीं होना चाहिए तो हम क्या करेंगे इसमें पास कर दो मैमो आई एम नॉट यूजिंग यूज मैमो बट आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो कॉम्पोनेंट के बेस पर कि आप उस कॉम्पोनेंट को नहीं री रेंडर कराना चाहते अगर उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है तो अपने मेमो यूज़ किया मैं यहाँ पे ऊपर मेमो कर लेता हूँ ठीक है तो देखिए अब अब हमने ये किया है और आप मैं बटन पे क्लिक करूँगा फर्स्ट टाइम मेरा चाइल्ड कंपोनेंट कॉल होगा बट दोबारा कॉल नहीं होगा ध्यान से देखिएगा रिफ्रेश किया फर्स्ट टाइम चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर हुआ क्लिक किया वैल्यू बढ़ रही है बट चाइल्ड कॉम्पोनेंट मेरा लोड नहीं हो रहा है ठीक है तो आपने इस तरीके से इसको स्टॉप कर दिया ठीक है ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं इन्हेंसमेंट हैं जब आप इन्हें यूज़ करते हो तो आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बेटर हो जाती है और यही अच्छी कोड वो जो कहते हैं ना गुड प्रैक्टिसेस का पार्ट है ठीक है अब ये इतना हो गया अब मैं क्या करता हूँ देखिए अब मैं इसमें कुछ एज अ एक काम करते हैं एक और स्टेट बना लेते हैं समझने के लिए फॉर मोर बेटर है ना तो यहाँ पर हम देते हैं टू और यहाँ पर हम देते हैं टू और यहां एक डिपेंडेंसी दे देता हूं खाली चलो तो एक डिपेंडेंसी दे दिए और काउंट टू हम यहां पास कर देते हैं सॉरी ठीक है चलो तो हमने यहां काउंट टू पास कर दिया साथ ही साथ मैं एक काम और करता हूं यहां पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूं ठीक है हमने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया है इस फंक्शन में सिंपल कंसोल करवा रहा हूँ अभी समझाने के लिए हेलो अजय आपको पता है कि एज अ प्रॉप्स हम पास कर सकते हैं फंक्शन को भी तो मैं क्या करने वाला हूँ इस फंक्शन को एज अ प्रॉप्स यहाँ पास कर रहा हूँ ठीक है तो मैंने इस फंक्शन को एज अ प्रॉप्स यहाँ पे पास कर दिया है तो एक तरफ मैंने अपना काउंटर टू को पास कर दिया और फंक्शन टू को पास कर दिया है बट अभी क्या है कि मैंने यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया है मैमो का यूज़ करके मैमो फंक्शन का यूज़ करके कि भाई तू कॉल नहीं होगा जब तक तेरे में कोई चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या है फन इज़ नॉट डिफाइन ओके कॉन्स्ट ठीक है अब डिफाइन कर दिया जी चलो क्लिक कर रहा हूँ अब आप देखो यहाँ पे हो क्या रहा है uh, हमने स्टॉप कर दिया था मैमो का यूज़ करा ना हमने यहाँ पर हमने यूज़ किया है बट हमने एज अ प्रॉप्स यहाँ पे पास किया ये यहाँ पे रिसीव हो रहा है ठीक है यहाँ पे दोनों चीज़ें मेरी रिसीव हो रही हैं फर्स्ट है मेरा काउंटर टू रिसीव हो रहा है एक तरफ और एक तरफ मेरा ये भी रिसीव हो रहा है ठीक है तो मेरा चाइल्ड कंपोनेंट यहाँ पे कॉल हो रहा है जो अभी नहीं हो रहा था बट जैसे ही मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मैं अगर इसको दोनों को हटा दूँ तो बिल्कुल ठीक है बट अब जैसे हमने वैल्यू सप्लाई करना शुरू किया देखो अभी ये चल रहा है कोई दिक्कत नहीं नहीं कॉल हो रहा बट जैसे हमने वैल्यू सप्लाई करना शुरू किया काउंटर टू जो भी कुछ नहीं है कोई चेंज भी नहीं हो रहा है बट हम यहाँ पे फंक्शन पास कर रहे हैं हेलो अजय और यहाँ पे रिसीव हो रहा है अगर मैं चाहूँ तो यहाँ प्रिंट करवा सकता हूँ तो ये चीज़ यहाँ पर कॉल हो रही है अब देखो यहाँ पर क्या होगा ये कॉल होना शुरू हो गया चाइल्ड कॉम्पोनेंट ठीक है अब मैं चाहता हूँ कि ये तभी कॉल हो फन फंक्शन जब मेरा काउंटर टू में कुछ बदलाव हो तो हम क्या करेंगे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे यूज़ कॉल बैक ठीक है और ऐसा कॉल बैक और इसमें मैं सेकंड में पास करने वाला हूँ काउंटर टू सॉरी ठीक है ठीक है जी हमने यहाँ पे यूज़ कॉल बैक यूज़ किया 
और काउंटर टू डिपेंडेंसी पास कर दी सारा खेल डिपेंडेंसी का है काफ़ी सारे लोगों के मन में आ रहा होगा भैया हम यूज़ अफेक्ट भी तो यूज़ कर सकते हैं वो भी तो ऐसे काम करता है करके देखना एक बार ठीक है वैसे मेरा अगला हुक जो होगा वो यूज़ अफेक्ट होगा जहाँ पर मैं एक वेब सर्विस कॉल करूँगा फिर आपको पूरा समझाऊँगा ठीक है बट मैंने कहा ना ये यूज़ मैमो और यूज़ कॉल बैक इंटरनली ये ऐसा थोड़ी है इनके पीछे कोड लिखा हुआ है तो कैशिंग का काम तो ये कर ही रहे हैं जो हमने मेमोइजेशन में देखा था बट ये है कि रेंडर और री रेंडर के हिसाब से अगर कंपोनेंट में कुछ बदलाव नहीं हो रहा है तो उसमें कुछ वो कॉल ना हो तो डिपेंडेंसी पास कर देते हैं और तभी कॉल हो जब ये डिपेंडेंसी में कुछ चेंज हो डिपेंडेंसी मतलब वही वेरिएबल्स हो गए है ना जिसमें आप चेंज कर रहे हो अब देखिए हमने ये पास किया ये पास हो रहा है यहाँ पर पर हमने यहाँ पर कंडीशन दे रखी है अब यहाँ पर इसको सेव कर लेते हैं और ये भी सेव कर लेते हैं और चलते हैं जी यहाँ पर फर्स्ट टाइम मेरा रेंडर हो गया क्लिक किया ठीक है जी पेरेंट कॉम्पोनेंट चलो चाइल्ड कॉल नहीं हो रहा है ठीक है पर पहले हो रहा था बट आपने क्या किया आपने उसको यहाँ पे यूज़ कॉल बैक में पास किया एज अ एज अ कॉल बैक पास किया अपने फंक्शन को और काउंटर टू अगर काउंटर टू में कुछ बदलाव होता है तभी तो कॉल होगा वरना नहीं होगा ठीक है इस तरीके से आप यूज़ कॉल बैक यूज़ कर सकते हो एंड यूज़ मैमो यूज़ कॉल बैक दोनों का आप एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए और डिपेंडेंसी का यूज़ तो हम करेंगे है ना क्योंकि कंपोनेंट आपका बार बार री रेंडर ना हो उस री रेंडर को स्टॉप करने के लिए अननेसेसरी अनवांटेड कॉल या अननेसेसरी री रेंडर ना हो उस केस में इन दोनों का यूज़ करते हैं इतना अगर आप इंटरव्यू को बता दोगे काफ़ी है बाकी जब आप प्रोजेक्ट में काम करोगे तो आप थोड़ा रिलेट कर पाओगे कैसे काम कर रहा है वहाँ पर आपको और भी कोड कोड दिखेगा ठीक है थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करना शेयर करना मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में टिल देन ध्यान र